హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఇది ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ అండి ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ సి ట్వంటీ సిలబస్ ప్రకారం దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏవేవి ఉంటాయో ఒకసారి చూద్దాం సి దానికంటే కూడా ముందు మనం అసలు వెయిటేజ్ ఏంటి ఏ చాప్టర్కి ఎంత ఎంత వెయిటేజ్ డీసీ సర్క్యూట్స్కి వచ్చి ఫోర్టీన్ మార్క్స్ అండి సిమిలర్లీ థేరామ్స్కి వచ్చి లెవెన్ మార్క్స్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఏసీ నైన్ మార్క్స్ సింగిల్ ఫేస్ ఏసీ సర్క్యూట్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ సి పాలి ఫేస్ వచ్చి లెవెన్ మార్క్స్ సి ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఒకవేళ ఎవరైనా మేము చదవం లేము అని చెప్పి అనుకుంటే ఫస్ట్ త్రీ యూనిట్స్ చదువుకోండి ఫస్ట్ త్రీ యూనిట్స్ సో ఫోర్టీన్ ప్లస్ లెవెన్ ప్లస్ నైన్ దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ థర్టీ ఫోర్ మార్క్స్ వస్తాయండి థర్టీ ఫోర్ మార్క్స్ మ్యాక్సిమం లేదు ఇంకా మేము చదువుకోగలుగుతాం అంటే పాలిఫైస్ ఏసీ కూడా చదువుకోండి బట్ ఐ సజెస్ట్ యూ గో త్రూ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఎందుకంటే ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ అనేది హార్ట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అండి ఈ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ మీకు నీట్గానే అర్థమైతేనే సి మీరు ఫర్దర్గా హైయర్ స్టడీస్ చేసిన లేదంటే ఈ సబ్జెక్ట్స్ కా ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్స్ కావచ్చు ఏవైనా కావచ్చు ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్తో ఇంటర్ రిలేటెడ్ అయింటే సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీకు అర్థమైతేనే అవి ఈజీగా మీకు అర్థం అవ్వడం జరుగుతుంది సో మై సజెషన్ ఇస్ గో త్రూ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ ఈఫ్ ఇన్ కేస్ ఎనీబడీ హూ డజంట్ వాంట్ టు టేక్ స్ట్రెయిన్ సి ఫస్ట్ త్రీ యూనిట్స్ ఈజీగా చదువుకోండి అలాంగ్ విత్ దట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఆల్సో వీ విల్ సీ ద ఇంపార్టెన్స్ క్వశ్చన్స్ రైట్ నా సి అండ్ అనదర్ థింగ్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ అంటేనే ప్రాబ్లమ్స్ అండి ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ అంటేనే ప్రాబ్లమ్స్ సి బట్ థీరీ క్వశ్చన్స్ కూడా అక్కడక్కడ అడుగుతాడు కానీ ఓవరాల్గా ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ అంటే మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్సే ఉంటాయి ఫస్ట్ యూనిట్లో మనం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూసినట్టయితే ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చి డీసీ సర్క్యూట్స్ అండి ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చి డీసీ సర్క్యూట్స్ ఈ యూనిట్లో మనకి ఏ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి మనం చూద్దాం సి మళ్ళీ చెప్తున్నానండి ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ అంటేనే ఇట్స్ అండ్ ప్రాబ్లమాటిక్ సబ్జెక్ట్ నాట్ థీరీ సబ్జెక్ట్ బట్ ఫర్ టైం బీయింగ్ సో థీరీ సబ్ థీరీ క్వశ్చన్స్ ఏంటని చెప్పి మనం చూస్తే డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాజువ్ ఎలిమెంట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ సిమిలర్లీ అదేవిధంగా సి లూపు జంక్షను బ్రాంచ్ లూపు జంక్షన్ బ్రాంచ్ అంటే ఏంటి కిర్చ్ ఆఫ్ లాస్ కిర్క్ ఆఫ్ లాస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థీరీ క్వశ్చన్ కిర్క్ ఆఫ్ లాస్ అంటే ఏంటి అండ్ సిమిలర్లీ అదేవిధంగా అదేవిధంగా మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ స్టార్ డెల్టా స్టార్ డెల్టా ఫార్ములాస్ కావచ్చు ఇంప్రెషన్స్ అంటే కన్వర్షన్ కూడా మనం ఏ విధంగా చేస్తాం స్టార్ డెల్టా కన్వర్షన్ కూడా మనం ఏ విధంగా చేస్తాం అని చెప్పి కూడా ఖచ్చితంగా అడుగుతాడండి సిమిలర్లీ అదేవిధంగా స్టార్ ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతాడు ఫస్ట్ యూనిట్లో దేని దేని మీద ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతాడు అని చెప్పి చూసినట్లయితే సి కేవీఎల్ కేసీఎల్ మీద అడుగుతాడు కేవీఎల్ కేసీఎల్ మీద అడుగుతాడు యూజింగ్ క్రామర్స్ రూల్ మనకు ఉండేది ఒకే ఒక మెథడ్ ఏంటి క్రామర్స్ రూల్ మీద అడుగుతాడు అండ్ సిమిలర్లీ స్టార్ డెల్టా మీద కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతాడు స్టార్ డెల్టా మీద కూడా సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అని స్టార్ డెల్టా స్టార్ డెల్టా మీద కూడా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఖచ్చితంగా అడగడం జరుగుతుంది సి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినా మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీరు ఈ టైంలో స్మార్ట్ వర్క్ చేయాలి స్మార్ట్ వర్క్ ఎంటర్ ఏం చేయాలి అన్ని క్వశ్చన్స్ చదవకూడదు సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ సో థీరీ క్వశ్చన్స్ మనం ఇప్పుడు ఎట్లా చూసాం ఆ థీరీ క్వశ్చన్స్ నుంచి అవుట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ రాదు అండ్ సి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చేసరికి మనం ఏ ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలంటే ఓన్లీ ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏ ఏ కాన్సెప్ట్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి కిర్క్ ఆఫ్ లాస్ మీద స్టార్ డెల్టా మీద దీని మీద మనం ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చేయాలండి సో మ్యాక్సిమం ఆ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ నుంచి మనకు అవుట్ ఆఫ్ వెళ్ళవు అండ్ సి నెట్వర్క్ థీరమ్స్కి వచ్చేసరికి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చి సి నెట్వర్క్ థీరమ్స్లో మనకి ఎక్కువగా ఏంటంటే ఆ టూ మార్క్స్ కానీ త్రీ మార్క్స్ త్రీ మార్క్స్ కానీ మనం ఏం అడుగుతా అంటే ఎక్కువగా స్టేట్మెంట్ అడుగుతాడండి స్టేట్మెంట్ అడుగుతాడు ఐడియల్ అండ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ అంటే ఏంటి అదేవిధంగా సూపర్ పోషన్ తీరం అడుగుతాడు సూపర్ పోషన్ తీరం అంటే ఏంటి తెవినన్స్ అంటే ఏంటి అన్నీ మ్యాక్సిమం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే వాటి యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఖచ్చితంగా దీంట్లో ఏ క్వశ్చన్ మనం వదిలేదానికి లేదు అట్లా అని చెప్పి చాలా డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ అయితే కాదు చాలా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్ అన్ని స్టేట్మెంట్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ మాత్రం అడుగుతాడు ఏ క్వశ్చన్ మనం ఇక్కడ నెగ్లెక్ట్ చేసేదానికి ఆస్కారం లేదండి తెవినస్ నేర్చుకోవడానికి
ట్రాన్స్ఫర్ తీరం అండి సి సిమిలర్లీ అదేవిధంగా వీటిలో ఏం చేయాలి సార్ అంటే ఓన్లీ ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఓన్లీ ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి ఓన్లీ ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రాబ్లమ్స్ నన్ అదర్ దట్ మీరు ఇంకా ఈ టైంలో మీరు ఏ క్వశ్చన్స్ చేయకూడదు ఓన్లీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ సిమిలర్లీ అదేవిధంగా ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఏసీలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏవి అని చెప్పి చూసినప్పుడు సి ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ అనేవి ప్రాబ్లమాటిక్ అండి దీంట్లో ఇది క్వశ్చన్స్ అయితే మనం ఓవరాల్గా చదవచ్చు కానీ మీరు ఎంత చదివినా ప్రాబ్లమ్స్ ఖచ్చితంగా దీంట్లో అడిగేదానికి ఆస్కారం ఉంది సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఏం చేస్తారంటే మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ బట్ ఎనీవే ఈ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఏసీ దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ యూనిట్ ఈ యూనిట్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చి రిలేషన్ బిట్వీన్ పోల్స్ కావచ్చు స్పీడ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కావచ్చు అండ్ సిమిలర్లీ అదేవిధంగా సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఫ్రీక్వెన్సీ పిక్ ఫ్యాక్టర్ పీడియాడిక్ టైమ్ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఫేస్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతాడు సిమిలర్ ఇన్స్టాంటేనియస్ వాల్యూ అడుగుతాడు ఇన్స్టాంటేనియస్ వాల్యూ అంటే ఏంటి అని చెప్పి మళ్ళీ ఈజీగా ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండి ఈ త్రీ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ పర్ఫెక్ట్ విత్ దిస్ క్వశ్చన్స్ యు గో యు గో ఫర్ అనదర్ క్వశ్చన్ ద క్వశ్చన్స్ విల్ బి ట్రయాంగులర్ వేవ్ ఫామ్ కి యావరేజ్ వాల్యూ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ పీక్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కోమంటారు అండి ట్రయాంగిల్ వేవ్ ఫామ్ కి యావరేజ్ వాల్యూ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ పీక్ ఫ్యాక్టర్ ఫామ్ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ కష్టం కనుక్కోమంటాడు అదే విధంగా ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైడ్ సైన్ వేవ్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైడ్ సైన్ వేవ్ కి అదే విధంగా ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ పీక్ ఫ్యాక్టర్ అడుగుతాడు అదేవిధంగా హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైడ్ ఏసీకి ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ పీక్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ యావరేజ్ వాల్యూ ఖచ్చితంగా అడుగుతాడండి సి దిస్ ఈస్ ద ట్వంటీ వన్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ వన్త్ క్వశ్చన్ అండ్ సిమిలర్లీ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైడ్ సైన్ వేవ్ అంటే మీరు ఫామ్ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ పీక్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ కావాలి యావరేజ్ వాల్యూ కావాలి సో ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైడ్ సైన్ వేవ్ మీరు ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ పీక్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కునేటప్పుడు మీకు అక్కడ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ వస్తుంది అండ్ సిమిలర్లీ సిమిలర్లీ యావరేజ్ వాల్యూ అన్న మీరు ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు అండి సిదిసిస్ ఫార్ములా ఫర్ యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎ సైనుసైడల్ కరెంట్ బై యూజింగ్ అనలిటికల్ మెథడ్ అనలిటికల్ మెథడ్ దిస్ ఈస్ ద ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ దిస్ ఈస్ ద ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ సి యావరేజ్ వాల్యూ మీద ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ మీద ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతాడండి మీకు యావరేజ్ వాల్యూ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ వస్తే ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది పీక్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది సో మనమేమి ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ పీక్ ఫ్యాక్టర్ గురించి ప్రాబ్లం పడాల్సిన అవసరమే లేదు జస్ట్ ఆ డెఫినేషన్ తెలుసుకుంటే చాలు ఆ సి ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఆర్ఎంఎస్ బై యావరేజ్ పీక్ ఫ్యాక్టర్ అంటే పీక్ వాల్యూ బై ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అని చెప్పి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు సో మనకి యావరేజ్ వాల్యూ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ కనుక్కున్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ పీక్ ఫ్యాక్టర్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో యావరేజ్ వాల్యూ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ మీద ఏ ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి సార్ అంటే ఓన్లీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంకే క్వశ్చన్స్ కాదు ఓన్లీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఈ టైంలో మనం అన్ని క్వశ్చన్స్ కాదండి ఓన్లీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్సే మనం చేయాలండి అప్పుడే మనం ఈజీగా ఈ సబ్జెక్ట్లో గెట్ అవుతాం చాలా చాలా రఫ్ సబ్జెక్ట్ ఈ సబ్జెక్ట్లో చాలామంది కొంచెం చాలా టఫ్గా ఫీల్ అవుతారు అండ్ ఐ హ్యావ్ సీన్ మెనీ స్టూడెంట్స్ యూ హ్యావ్ ఈవెన్ డిజన్ పాస్ దియర్ ఎగ్జామ్ సో యూ ట్రై టు బీ కేర్ఫుల్ విత్ దిస్ సబ్జెక్ట్ సి సిమిలర్లీ అదేవిధంగా సింగిల్ ఫేస్ ఏసీ సర్క్యూట్స్ అండి చాప్టర్ ఫోర్ సింగిల్ ఫేస్ ఏసీ సర్క్యూట్స్లో ఏవేవి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి మనం చూద్దామండి సి ఈ ఫోర్త్ యూనిట్ ఐ మీన్ సింగిల్ ఫేస్ ఏసీ సర్క్యూట్స్లో మనకి ఏం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండి సో షో దట్ ఇన్ ఏ ప్యూర్ క్రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ ద పవర్ వీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సారీ పవర్ పీ ఈక్వల్ టు వీ ఇన్ టూ ఐ మన్ ఏసీ సపరేట్ అదేవిధంగా పవర్ కన్జ్యూమ్డ్ బై ప్యూర్ కెపాసిటర్ ఈజ్ జీరో అదొకటి పవర్ కన్జ్యూమ్డ్ బై ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్ వచ్చి అది జీరో ఆ టూ క్వశ్చన్స్ త్రీ క్వశ్చన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ అదేవిధంగా సి ఇంపడెన్స్ ట్రయాంగిల్ ఇంపడెన్స్ ఇంపడెన్స్ ట్రయాంగిల్ ఫర్ ఫర్ అండ
సారీ సిరీస్ రెసిడెన్స్ వచ్చి యాక్సెప్టర్ సర్క్యూట్ సో ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మనల్ని అడుగుతారండి వై సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిరీస్ ఐ మీన్ యాక్సెప్టర్ సర్క్యూట్ ప్యారల్ సర్క్యూట్ వచ్చి రిజెక్టర్ సర్క్యూట్ అండి అదేవిధంగా సిరీస్ రిజోనెన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ రిజోనెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో ఇవి ఓవరాల్గా తీరీ క్వశ్చన్స్ బట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ద హార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ యూనిట్ ఓవరాల్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ మీరు ఎంత తీరీ చదివినా సరే ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మీరు ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఏమి చేస్తారంటే యూనిట్లో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ మనం వదిలేదానికి లేదు సో ఓవరాల్గా మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్లో కూడా టాపిక్కి రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ టాపిక్కి టూ టు త్రీ క్వశ్చన్స్ టూ టు త్రీ క్వశ్చన్స్ అది కూడా ఏం చేస్తారంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అండి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈ యూనిట్లో మాత్రం ఏ క్వశ్చన్స్ మనం వదిలేదానికి ఆస్కారం అయితే లేదు సో నా సజెషన్ వచ్చి బెటర్ యూ గో విత్ త్రూ దీస్ థీరీ క్వశ్చన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అదేవిధంగా అదేవిధంగా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే టాపిక్కి టూ టు త్రీ క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి టాపిక్కి టూ టు త్రీ క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి యూ డోంట్ ట్రై టు లీవ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ యూనిట్ ఖచ్చితంగా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఖచ్చితంగా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కమింగ్ టు పాలిఫేస్ ఏసీ సర్క్యూట్స్ పాలిఫేస్ ఏసీ సర్క్యూట్స్లో ఏవేవి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఒకసారి మనం చూద్దామండి ఈ పాలిఫేస్ సిస్టంలో అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ పాలిఫేస్ సిస్టమ్ ఓవర్ సింగిల్ ఫేస్ సిస్టమ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అదేవిధంగా ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ లైన్ వోల్టేజ్ అండ్ ఫేస్ వోల్టేజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టార్ కావచ్చు అదేవిధంగా లైన్ కరెంట్ అండ్ ఫేస్ కరెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెల్టా కావచ్చు సి నా సజెషన్ అయితే స్టార్లో కరెంట్కి వోల్టేజ్ లైన్ లైన్ కరెంట్కి ఫేస్ కరెంట్కి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫేస్ వోల్టేజ్కి లైన్ వోల్టేజ్కి డిఫరెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెల్టాలో కూడా లైన్ కరెంట్కి ఫేస్ కరెంట్కి ఫేస్ వోల్టేజ్కి లైన్ వోల్టేజ్కి డిఫరెన్సెస్ ఐ మీన్ డిఫరెన్సెస్ కాదు హౌ మెనీ టైమ్స్ దే విల్ వేరీ అని చెప్పి మీరు ఒకసారి తెలుసుకోండి సో ఆ త్రీ క్వశ్చన్ ఫోర్ క్వశ్చన్సే త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అదేవిధంగా పవర్ పవర్ అడుగుతాను నేను త్రీ ఫేస్కి ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ పవర్ ఇన్ త్రీ ఫేస్ స్టార్ ఆర్ డెల్టా కనెక్టెడ్ సిస్టమ్ దిస్ ఈస్ ద ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి అండ్ సిమ్ సిమిలర్లీ అదేవిధంగా త్రీ ఫేస్ వేవ్ ఫార్మ్స్ని కూడా అడుగుతాను అండి త్రీ ఫేస్ వేవ్ ఫార్మ్స్ని కూడా ఒకసారి రాజ్యం అని చెప్పి అడుగుతారు దిస్ దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ సిమిలర్లీ అదేవిధంగా పవర్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతాను అండి పవర్ మీద ఖచ్చితంగా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే అడుగుతాడు అదేవిధంగా స్టారు డెల్టా మీద స్టారు డెల్టా మీద కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతాడండి స్టారు డెల్టా మీద కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతాడు ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతాడు సార్ అంటే సి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఓన్లీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్కే వెళ్ళండి ప్రజెంట్ ఇప్పుడైతే సి యూ డోంట్ హ్యావ్ మోర్ టైం కాబట్టి సో ప్రజెంట్ నా సజెషన్ అయితే ఓన్లీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ మీదకి వెళ్ళండి స్పెసిఫిక్గా ఈ క్వశ్చన్ ఏ వస్తుంది ఆ క్వశ్చన్ రాదని చెప్పి మన ప్రాబ్లమ్స్లో ఏది చెప్పలేము సో నా సజెషన్ వచ్చి ఒకవేళ మీరు అన్ని క్వశ్చన్స్ చేయలేకపోతే టాపిక్కి టూ టు త్రీ క్వశ్చన్స్ రైట్ అండ్ సి దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ అండ్ ఫైనల్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ ఇస్ నాట్ అండ్ థీరీ సబ్జెక్ట్ ఇట్స్ ఎ ప్రాబ్లమాటిక్ సబ్జెక్ట్ ఇట్ ఈస్ ద బేస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ ఇన్ దెప్ యూ షుడ్ నో ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ సో ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ సబ్జెక్ట్ని ఎప్పుడు మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు మీ తర్వాత అయినా సరే తీసు చదువుకోండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూ డోంట్ ట్రై టు సీ దిస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఓన్లీ మార్క్స్ ప్రకారమే చూడకూడదండి చాలా కాన్సెప్ట్ దీంట్లోనే ఉంది ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీకు బేస్ కాన్సెప్ట్స్ అర్థమైతే మీకు ఫర్దర్గా అన్ని ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో ఈజీగా అర్థమయ్యేదానికి ఆస్కారం ఉంది దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ థ్యాంక్ యూ